വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പാരറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണാം അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പാരറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ നോട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളൊരു ലെക്ചർ നോട്ട് പോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണ് പാരറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പാരറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വിൽഫ്രഡോ പാരറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ എക്കണോമിസ്റ്റിലൂടെയാണ് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു തിയറി അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെറ്റർ ഓഫ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേഴ്സ് ഓഫ് ആയിട്ടേ അത് ബെറ്റർ ഓഫ് ആവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിലത്തെ മെയിൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെറ്റർ ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അവിടെ വേഴ്സ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ത് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ഈസ് അറ്റൈൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മേക്ക് വൺ പേഴ്സൺ ബെറ്റർ ഓഫ് വിത്തൌട്ട് മേക്കിംഗ് അനദർ പേഴ്സൺ വേഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടോ ഒരാൾ ബെറ്റർ ഓഫ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾ വേഴ്സ് ഓഫ് ആകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ തിയറിയുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് പാരറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പറയും ത്രീ മാർജിനൽ കണ്ടീഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു പാരറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റിക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിലും പറയുന്നത് ഒരു എഫിഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തിലുള്ള എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെയും പ്രൊഡക്ഷനും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം എഫിഷ്യൻസി ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ടേമിലായിരിക്കും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എഫിഷ്യൻസി ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന് പകരം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് എമങ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഗുഡ്സ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലേ ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഗുഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗുഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താറ് അപ്പൊ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന കെർവ് എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഒരു എഡ്ജ് വേർത്തിന്റെ ബോക്സ് എഡ്ജ് വേർത്ത് ബോക്സ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് വരച്ച് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്താണ് ഈ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ എ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബി ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് എക്സും ഗുഡ് വൈയു ആണ് അദ്ദേഹം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വൈ ഗുഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആക്സസ് ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ഇത് വൈ ആക്സസിനെ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്സസ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഗുഡ് എക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗുഡ് വൈനെ കാണിക്കുന്ന വൈ ആക്സസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ
അല്ലേ അതിന്റെ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എയുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ സ്ലോപ്പും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിയുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ സ്ലോപ്പും ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോട്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിലെല്ലാം രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെയും സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഞാനിപ്പോ ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കിട്ടുന്ന ലൈനിനെ ഞാനിപ്പോ ടി ടി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് കെർവ് എന്ന് പറയാം കോൺട്രാക്ട് കെർവ് ഈ കോൺട്രാക്ട് കെർവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് കെർവില് ദി പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ എല്ലാ പോയിന്റ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ കോൺട്രാക്ട് കെർവിലത്തെ ഓരോ പോയിന്റ്സും പാരറ്റോ ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ബെറ്റർ ഓഫ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അവിടെ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിക്കൊള്ള ഇപ്പൊ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഈ പിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്യൂവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ക്യൂവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഇൻഡിഫറൻസ് കോ എ വണ്ണും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഇൻഡിഫറൻസ് കോ ബി ഫോറും ആയിരുന്നു അല്ലെ ക്യൂവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സംഭവിച്ചു എ വണിൽ നിന്നും എ ടുവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻഡിഫറൻസ് കോ മാറി ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കോവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് അയാളുടെ അയാൾ ബെറ്റർ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ബി ഫോറിൽ നിന്നും എവിടേക്ക് പോയി ബി ത്രീയിലേക്ക് മാറി അതായത് ഇവിടെ ബി വേൾഡ്സ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ എ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴും ബി വേൾഡ്സ് ഓഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആവുമ്പോൾ എ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് പോയിന്റ്സ് എടുത്താലും ഇവിടെ ഒന്നും പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലത്തെ എയുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കൗ എ എ വണ്ണും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കൗ ബി ത്രീ ആയിരുന്നു ഇനി കെയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറി കഴിയുമ്പോഴോ ബി ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ബി ഫോറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി അതേ സമയം തന്നെ എ വണ്ണ് അതേ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൽ തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എ വണ്ണിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ബിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേൾഡ്സ് ഓഫ് സംഭവിക്കാതെ വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവിടെ ബെറ്റർ ഓഫ് ആയി അപ്പൊ പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ബെറ്റർ ഓഫ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ആവണം അതാണ് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മാർജിനൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വി കൻ നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദി യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്തൌട്ട് ഡിക്രീസിംഗ് ദി യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദി അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഐസോക്കൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഫേംസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റലും ലേബർ ആണ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ലൈൻ ഐസോക്കൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഐസോക്കൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു കോ
അപ്പൊ ബി വൺ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റിക്ക് ഈ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഈ ഐസോക്കൻസിന്റെ സ്ലോപ്പ് എം ആർ ടി എസ് അല്ലെ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം എ എൽ കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം ബി ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്നതാണ് എന്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഈ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷനിലെ പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുക ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് അതായത് ഫേം എയുടെ സ്ലോപ്പും ഫേം ബിയുടെ സ്ലോപ്പും ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഈ ലൈൻസിനെ എല്ലാം ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈൻ ടി ടി എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് കെർവ് അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാക്ട് കെർവിൽ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിലത്തെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫേമിന്റെ ബെറ്റർ ഓഫ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഫേം അവിടെ വേഴ്സ് ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത് ഈ കോൺട്രാക്ട് കേറിയത്തെ ഓരോ പോയിന്റ്സും ഇതിന് പുറത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഇത് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കാണും ഇതിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് രണ്ട് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവിന്റെ സ്ലോപ്പും ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ സ്ലോപ്പും രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിനെയും വരച്ചു കണ്ടോ ഇത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് ആണ് ഇതിന് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഈ സ്ലോപ്പ് ഇത് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഇ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് എന്ത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്നത് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റിലാണ് പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ എവിടെ പോയാലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല എന്ത് പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല അതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് എ വൈ ആക്സസ് ഇത് ഒ എക്സ് ആക്സസ് ഇവിടെ ഗുഡ് വൈനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് എക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് ഇതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ